bonjour je commence à vous donner quelques informations sur la respiration de la lumière j'ai déjà fait ce genre de vidéo mais je pense qu'on peut le faire et le refaire donc nous sommes tous des êtres de lumière nous n'existerions pas s'il n'y avait pas la lumière et ça c'est vrai pour tout ce qui existe en ce monde donc nous sommes comme des piles énergétiques et à force d'utiliser notre, dans notre quotidien notre mouvement, notre pensée, ça utilise de l'énergie. Et imaginez une, une pile d'un appareil électroménager, quel qu'il soit, elle diminuerait en charge. Et bien c'est ce qui arrive dans nos propres piles intérieures. Donc pour pouvoir se recharger, il est important déjà de considérer que le bout de nos doigts est plein d'énergie. C'est polarisé, il y a du plus, du moins, du plus, du moins. Et donc, si on imagine qu'on attrape avec le bout de nos doigts les particules de lumière et qu'on les inhale de manière subtile, comme un parfum, imaginez que vous prenez une fleur et que vous la respirez avec légèreté, on n'entend rien, c'est délicat. Eh bien, c'est la même chose. Si vous prenez, comme j'appelle ça, parfum d'énergie, vous prenez ce parfum de lumière, vous l'inhalez et ensuite vous imaginez avec vos mains, vous guidez, et vous faites un soupir intérieur, et vous faites descendre ce parfum dans votre intériorité. Et vous imaginez que toutes vos cellules, toute votre énergie physique, mais aussi subtile autour de vous, se charge de cette énergie. Et à partir de ce moment-là, quelque chose en vous va se densifier en énergie. Si vous étiez debout et que vous êtes déchargé en énergie, si on vous pousse à gauche ou à droite, en fait, vous ne tenez pas sur place. Vous êtes un peu... vous, vous vous tanguez. Une fois que vous avez rechargé votre corps d'énergie vitale, d'énergie lumière, vous êtes solide comme des rocs. On peut vous bousculer, ça ne bouge plus. Tous les gens qui l'expérimentent peuvent le constater. Donc, une fois que vous avez fait cette respiration, si vous avez un pendule, vous pouvez voir en quel pourcentage sur une grille de 0 à 100 vous êtes au début. Peut-être vous avez 20, 30, 40 de charge. Et puis après, vous arrivez jusqu'à 100. Quand on arrive à 100, le pendule se met à tourner en continu. Nous sommes sous le robinet de l'énergie. Et à ce moment-là, nous sommes alimentés d'énergie. Bien sûr, quand nous allons faire notre quotidien, ça va à nouveau descendre et il va falloir recommencer. Donc, mon, mon souhait, mon conseil, c'est que chacun puisse continuer à faire ça le matin en se levant, 3, 4, 5, 10 respirations, le soir avant de se coucher. On dort beaucoup mieux quand on a une énergie qui est bien chargée. Et puis, euh, on a aussi... Euh, la possibilité d'imaginer une cascade de lumière d'amour. Imaginez, vous, promenez dans, vous vous promenez dans un chemin, vous arrivez à une clairière. Dans cette clairière, descendant du cosmos, une grande cascade de lumière. Vous pouvez vous approcher de cette cascade de lumière. Vous pouvez même vous immerger sous la cascade. Vous, vous nagez dans un lac qui serait au pied de la cascade. Et là, de vraiment imaginer que ça vient vous régénérer, vous purifier, vous recharger en énergie. Vous allez voir le bonheur que vous allez éprouver à être sous cette source de lumière. Vous pouvez même imaginer que ça vient recharger chaque particule de votre cerveau, chaque cellule, que les glandes principales qui gèrent les centres énergétiques qu'on appelle les chakras sont eux-mêmes rechargés en énergie, que ça les stimule, qu'ils restent comme des petites gouttes de lumière inscrites à l'intérieur de vous, au niveau du chakra du couronne, dans le troisième œil, la glande pituitaire pinéale, au niveau de la thyroïde, de la gorge, du thymus et de toutes les autres glandes, les surrénales, les gonades, voilà. Et de cet endroit, eh bien, sentez le bienfait, sentez la joie qui va remonter en vous, car lorsque nous avons ces énergies vitales qui sont stimulées, on se sent vraiment beaucoup mieux. Alors je vous souhaite de faire un beau voyage de connexion, et de savoir explorer, exploiter ce que je vous propose. Et si vous n'arrivez pas à le faire seul, appelez-moi, je vous expliquerai, on le fera ensemble. Belle journée